அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ஜினியரிங் மெட்டீரியல்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் பிஃபோர் தட் என்ஜினியரிங் மெட்டீரியல்ஸை நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ்ன்னு பிரிக்கலாம் மெட்டல்ஸையும் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஃபெர்ரஸ் நான் பெர்ரஸ் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் ஓகே இப்போ ஃபெர்ரஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபெர்ரஸ் மெட்டல்ஸில் அயனோட கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் மற்ற எலமெண்ட்ஸோட கண்டென்ட் வந்து குறைவாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயன் வந்து ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் மற்ற கண்டென்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கார்பன் சிலிக்கான் மேங்கனீஸ் சிங்க் குரோமியம் இந்த மாதிரி ஓகே ஸோ அந்த கண்டென்ட் அந்த எலமெண்ட்ஸோட கண்டென்ட் வந்து ஒரு பத்து பர்சன்ட் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு பத்து பர்சன்ட் இருக்கும் ஸோ இதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபெர்ரஸ் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அயனோட பர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் பர்சன்டேஜ் அயனோட பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபெரஸ் மெட்டல்ஸ் ஓகே அதுவே நான் ஃபெரஸ் மெட்டல்ஸ்னா அயனோட காம்போசிஷன் ஜீரோவாக இருக்கும் ஆர் எல்ஸ் குறைவாக இருக்கும் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் ஒரு பர்சன்ட் இல்லை ரெண்டு பர்சன்ட் இந்த மாதிரி அயனோட காம்போசிஷன் ரொம்ப குறைவாகவோ இல்லை ஜீரோ பர்சன்டேஜாகவோ இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நான் ஃபெரஸ் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட் ஓகே ஃபெரஸ் மெட்டல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபெரஸ் மெட்டல்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் கேஸ்டயன் இதோட அலாய்ஸ் எல்லாமே வந்து என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ஃபெரஸ் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபெரஸ் மெட்டல்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபெரஸ் மெட்டல்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் காப்பர் மேங்கனீஸ் ஜிங்க் டின் இதெல்லாம் வந்து நான் ஃபெரஸ் மெட்டல்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் உலோகம் கலந்துருக்காது ரைட் ஸோ நான் மெட்டல்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வுட் மெயின்லி வுட் பிளாஸ்டிக் செராமிக்ஸ் ரப்பர் இதெல்லாம் வந்து நான் மெட்டல்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் ரைட் ஓகே ஸோ இது இன்ஜினியரிங் மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துடலாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோஜினிட்டி ஹோமோஜினிட்டி அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை மெட்டீரியலோட காம்போசிஷன் எல்லா இடத்துலையும் அந்த மெட்டீரியலில் எந்த இடத்துல எடுத்தாலும் அந்த காம்போசிஷன் வந்து ஒரே மாதிரி ஈவனாக இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹோமோஜினிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஸ்ட் அயன் எடுத்துக்கிட்டு கேஸ்ட் அயனில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் அயன் இருக்குது ஒரு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கார்பன் இருக்குது மற்ற ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து வேறு எலமெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு பர்சன்டேஜ் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் ஒவ்வொரு பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே நீங்கள் எந்த இடத்துல எடுத்தாலும் அந்த மெட்டீரியலில் கேஸ்ட் அயன் அப்படிங்கிற மெட்டீரியலில் நீங்கள் எந்த இடத்த எடுத்தாலும் இந்த பர்சன்டேஜ் வந்து ஈவனாக இருக்கும் இந்த பர்சன்டேஜ் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ஓகே அப்படிங்கிறத ஓமோஜினிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் ப்ராக்டிக்கலாக இந்த ஓமோஜினிட்டி பிஹேவியர் இருக்காது ஸ்லைட்டாக வேரியேஷன் இருக்கும் பட் அந்த ஸ்லைட் வேரியேஷன் வந்து நெக்லிஜிபிள் ஓகே அதை வந்து கணக்கில் எடுத்துக்க வேணாம் எடுத்துக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் வேரியேஷன் இருக்கும் ஸோ அதை எப்போவுமே அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எந்த மெட்டீரியல்னாலும் ஓமோஜினிட்டி பிஹேவியர் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் ரைட் ஓகே ஓமோஜினிட்டி அப்படிங்கிற பிகேவியரை நீங்கள் பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ டீ எடுத்துக்கலாம் டீயில் வந்து பால் அந்த டீயோட எசன்ஸ் சுகர் இந்த மூணுமே என்ன ஆயிருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி தான் கலந்துருக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சிப்பில் இருக்கக்கூடிய அதே டேஸ்ட்டு தான் லாஸ்ட் சிப்லையும் இருக்கும் ஓகே ஒரே மாதிரி தான் கலந்துருக்கும் அதுதான் ஓமோஜினிட்டி ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு மெட்டீரியலும் இந்த ஓமோஜினியஸ் பிகேவியரை வந்து ஃபாலோ பண்ணுது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது வந்தீங்கன்னா ஐசோட்ரோபி ஐசோட்ரோபி அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை மெட்டீரியல் வந்து எல்லா லோடிங் டைரக்ஷன்லேயும் ஒரே மாதிரி எலாஸ்டிக் பிகேவியரை தான் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஐசோட்ரோபி ஓகே நீங்கள் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் லோட் கொடுத்தாலும் சரி ஒய் டைரக்ஷனில் லோட் கொடுத்தாலும் சரி இசட் டைரக்ஷனில் லோட் கொடுத்தாலும் சரி எந்த டைரக்ஷனில் நீங்கள் லோட் அப்ளை பண்ணாலும் அந்த எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஒரே மாதிரி தான் அந்த மெட்டீரியலோட எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதோட பிகேவியர் ஒரே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதை தான் வந்து ஐசோட்ரோபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அனிசோட்ரோபி அனிசோட்ரோபி அப்படிங்கிறது ஐசோட்ரோபிக்கு அப்படியே
So next one is elasticity. Elasticity is the same thing. We have load apply to the material deformation. We have to remove the second material original position. So in the beginning, we have elasticity. Next one is plasticity. Plasticity is the same thing. We have to load the material permanent deform but not. Permanent deform but not. Okay. So, failure आगाम है, यहवलो permanent deform आगदे, deform आगुम बोदु, अधु यहवलो load वंदु एड़ुथेकदे, अपड़ी इंगे अरुदा, plasticity behavior अपड़ी चोल्रु, okay, elasticity पोड़ुथ वरेकों, deformation वंदु, temporary deformation, नाम load remove पन्न वन्ने, material original position एक पोयड़ुदु, okay, spring एलुगरों, नाम load remove पन्न वन्ने, spring original position एक पोयड़ु அந்த ராட வலைக்கிறோம் வைச்சுக்கும் லோட் குடுத்து வலைக்கிறோம் அந்த ராட வந்து பெண்டாகும் பட் உடையாது So, அந்த பெண்டாகர் அந்த permanent deformation இருக்கிலியா அதுதா plastic nature, plasticity அப்படின் சொல்லும் Elasticity and plasticity பாத்தாத்து Next, ductility Ductility அப்படினா நாம் general என்ன படிச்சிருப்போம் அப்படின் பத்திக்கினா Tensile load குடுக்கும் போது ஒரு material wire மாத்த முடிந்துச்சினா அந்த wire மாரக்கோடிய அந்த behaviorதான் வந்து ductility அப்படின் பாத்திருப்போம் So, wire மாருதுனா அந்த material வந்து extend ஆகுது அப்படின் அடுத்தும் material extend ஆகுது, elongate ஆகுது அப்படின் அடுத்தும் Okay, so elongate ஆகுதுனா அப்பு percentage of elongation வைச்சுதான் நாம் ductility decide பாண்டும் எவ்வளோ elongate ஆகுது அப்படிங்கர்தான் வைச ductile material அப்படினா percentage of elongation 5% கு மேல் இருக்கும் percentage of elongation 5% percentage கு மேல் இருந்துச்சினா அது வந்து ductile material percentage of elongation 5% கு உள்ள இருந்துச்சினா அது வந்து brittle material okay அப்பா ductile இட்டியும் brittle நாசும் opposite behavior so இந்த percentage of elongation கண்ணுபிடிக்கத்துக்கான formula இந்த வீடியும் முடிக்கும் போது formula எல்லதி போர ஆட்ணஸ் அப்படியுங்கிறது பாத்தீர்கள்னா, இரண்டு மெடிரியில் வந்து small area of contactல வெச்சுகிட்டு, நீங்கள் compress பண்ணும் போது, compress பண்ணும் போது, அந்த material deform ஆகாம் எவ்வளு லோட தாங்கிக்கு முடியும் அதுதான் வந்து ஆட்ணஸ் அப்படின் சொல்வாங்க. இது mechanicalலா நாம் சொல்லும் அப்படினா, penetration, scratching, aberration, cutting, இதுக்கல்லா ஏற்படக்கோடிய penetration, scratching, இதுக்கான resistance நான் hardness அப்படின் சொல்லலாம். Okay, next பாத்தின் stiffness. Stiffness நான் it is the resistance to elastic deformation. Stiffness is the resistance to elastic deformation. For example, ஒரு scale எடுத்துக்கலாம். Scale எடுத்துக்கு நாம் வலைக்கப் பார்க்கலாம். Scale வந்து flexible வலையும். Okay, அதுவே pencil எடுத்துக்கலாம். Pencil எடுத்து வலைக்கப் பார்க்கலாம். Okay, Pencil வந்து flexible வலையாது, right? ஒரே load கொடுக்கும் போது, same load கொடுக்கும் போது, right? அப்பு stiffness எதுக்கதிக்கும் pencil வந்து வலையில் elastic deformation இக்கு உட்படல, okay? அப்பு pencil வந்து elastic deformation ஏற்படுது தடுக்குது, resist பண்ணது, அப்பு pencil கு stiffness அதிக்கும் scale கு stiffness கம்மி, okay? so நல்ல clear understand மனிக்கும்க, stiffness is the resistance to elastic deformation okay next one toughness toughness அப்படியுங்களுது ஒரு material elastic deformation கும் plastic deformation கும் ஏற்படுத்தும் தடை okay it is the resistance to both elastic and plastic deformation plastic deformation elastic deformation இந்த ரெண்டுமே ஏற்படாமான் தடுக்கு கூடியா அந்த resistance propertyதான் வந்து toughness அப்படியும் சொல்லும் okay அப்பு material உடையருத்துக்கு முன்னாடி material உடையருத்துக்கு முன்னாடி அது எவ்வளவு அதிகப் பச்சமா லோட தாங்க முடியிதோ அதுதான் toughness of the material அப்படின் சொல்லாம் okay next பாத்திக்கினா malleability malleability அப்படியுங்கர்து வேறு ஒன்னுல் ஒரு material cold working process முலிமா compressive load கொடுத்து thin sheets மாத்த முடிந்துதனா அதுதான் வந்து malleability அப்படின் சொல்லும் okay next machinability ஒரு material எவ்வளவு easy நாம் machine பண்ண முடியது grinding ஓ இல்ல cutting ஓ இல்ல turning ஓ right இல்ல threading ஓ இதோ ஒரு some machine operations okay so அந்த machine operation எவ்வளவு easy பண்ண முடிது அப்படியுங்கருதான் machinability machinability அப்படியும் எடுத்துக்கிறேனா ductility அதிகமா இருக்கு கூடிய materials machinability behavior அதிகமா இருக்கு okay easy machine பண்ணலாம் 
அதுவே ஆர்ட்னஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கான மெஷின் அபிலிட்டி கம்மியாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் மெஷின் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் கடினமாக இருக்கும் ஓகே ஆர்ட்னஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ரைட் ஸோ மெஷின் அபிலிட்டி பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு ஷார்ட்னஸ் கோல்டு ஷார்ட்னஸ் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு மெட்டீரியலுக்கு வந்து லோ டெம்பரேச்சரில் டெம்பரேச்சர் குறையும் போது அதோட டெம்பரேச்சர் குறையும் போது அதில் பிரிட்டில்னஸ் பிகேவியர் வந்துச்சுன்னா அது வந்து கோல்டு ஷார்ட்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுவே ஒரு மெட்டீரியல் வந்து ஹை டெம்பரேச்சரில் போகும்போது மெட்டீரியலோட டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அதோட பிரிட்டில்னஸும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ரீக்ரிஸ்டலைசேஷன் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே போகும்போது வெரி ஹை டெம்பரேச்சரில் பிரிட்டில்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது வந்து ரெட் ஷார்ட்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இது ஏன் ரெட் ஷார்ட்னஸ் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு அயன் சல்ஃபைட் ஃபார்மேஷன் மெயின்லி வந்து ஃபெரஸ் மெட்டல்ஸில் அதிகமாக வரும் அயன் சல்ஃபைட் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு ரெட் ஷார்ட்னஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நெக்ஸ்ட் டேம்பிங் டேம்பிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ டேம்பிங் அப்படிங்கிறது ஒரு மெட்டீரியல் வைப்ரேஷனை எவ்வளோ அப்சர்வ் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து டேம்பிங் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ எப்படி அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மெட்டீரியலோட ஸ்ட்ரக்சரில் ஏற்படக்கூடிய ஃப்ரிக்ஷன்னால இன்டர்னல் ஃப்ரிக்ஷன்னால உராய்வுனால அது வெளியே இருக்கக்கூடிய அந்த வைப்ரேஷனை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஓகே ஸோ அந்த கேரக்டரை தான் வந்து டேம்பிங் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ரிட்டில்மெண்ட் எம்ப்ரிட்டில்மெண்ட்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு மெட்டீரியல் டக்டைலிட்டியே இழந்துச்சுன்னா அது வந்து எம்ப்ரிட்டில்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ எப்போ டக்டைலிட்டை இழக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கேஸ்டைன் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ரப்பர் குடம் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் வெளியே வச்சிடணும் வெயில்லையும் மலையிலையும் இருக்கிற மாதிரி அதாவது எக்ஸ்போஸ் ஆகிற மாதிரி வச்சிடும் ஓகே ஒரு ஒன் மந்த் பீரியடுக்கு அப்புறம் எடுத்து பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து குடம் வந்து பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் ஆகிற மாதிரியோ எலாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் ஆகிற மாதிரியோ இருந்திருக்கும் பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக லோடு கொடுத்த உடனே நொறுங்கிடும் ஓகே அதே மாதிரி தான் அயனும் ஓகே தட்டினிங்கன்னா துரு பிடிச்சி என்ன ஆகும் நொறுங்கும் ஓகே ஸோ இந்த நொறுங்குற அந்த பிகேவியர் தான் வந்து பிரிட்டில்னஸ் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஓகே ஸோ எம்ப்ரிட்டில்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு மெட்டீரியல் அதோட டக்டைலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டியை இழந்துருச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் எம்ப்ரிட்டில்மெண்ட் ஓகே ஸோ இந்த எம்ப்ரிட்டில்மெண்ட் ஏன் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டியூ டு ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் ஓகே ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ்னால எம்ப்ரிட்டில்மெண்ட் அக்யூர் ஆகலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் எம்ப்ரிட்டில்மெண்ட் ஹைட்ரஜன் எம்ப்ரிட்டில்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு மெட்டீரியல் டக்டைலிட்டியை இழக்கும் எதனால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பை அப்சார்விங் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனை அப்சர்வ் பண்ணுறதுனால ஒரு மெட்டீரியல் டக்டைலிட்டி நேச்சரை இழந்துருச்சுன்னா அது ஹைட்ரஜன் எம்ப்ரிட்டில்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆர்ட் அண்ட் கோல்ட் ஒர்க்கிங் ஆர்ட் ஒர்க்கிங்னா ஒரு மெட்டீரியலை ரீக்ரிஸ்டலைசேஷன் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரோலிங் ஃபோர்ஜிங் எக்ஸ்ட்ரூஷன் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்க்கு உட்படுத்தணுன்னா அது வந்து ஆர்ட் ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் அதுவே கோல்டு ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னா ரீக்ரிஸ்டலைசேஷன் டெம்பரேச்சருக்கு கீழே அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சு ஆமரிங் ரோலிங் ஃபோர்ஜிங் எக்ஸ்ட்ரூஷன் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்க்கு உட்படுத்தணுன்னா அது வந்து கோல்டு ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீப் க்ரீப் நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது ஒரு மெட்டீரியல் மேலே ஒரு லோடு ஆக்ட் ஆகுது இந்த லோடு ஆக்ட் ஆகுதுன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு செகண்டுக்கு ஆக்ட் ஆகுது அப்படியே டைம் ஆக 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 இந்த மெட்டீரியலில் வந்து இந்த மெட்டீரியல் மேலே தான் லோடு ஆக்ட் ஆகுது இந்த மெட்டீரியல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகும் டிஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகே அதில் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த பிகேவியரை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம்னா க்ரீப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டைம் ஆக ஆக சேம் லோடு தான் கான்ஸ்டன்ட் லோடு தான் ஆக்ட் ஆகுது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் லோடு ஆக்ட் ஆகும்போது டைம் ஆக ஆக வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் இதில் ஏற்படக்கூடிய மெட்டீரியலில் ஏற்படக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டெவலப்மெண்ட் ஓகே அதை தான் வந்து இல்லை டிஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் டிஃபார்மேஷனை தான் வந்து க்ரீப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெட்டிக் ஃபெட்டிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டீரியல் மேலே ரிப்பீட்டடாக லோடு ஆக்ட் ஆகும்போது ரிப்பீட்டடாக லோடு வந்து விட்டு விட்டு ஆக்ட் ஆகும்போது அந்த மெட்டீரியல் சாதாரணமாக அது வ
வித்தின் எலாஸ்டிக் லிமிட் ஒரு மெட்டீரியல் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் எனர்ஜியை அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்க முடியுமோ அதுதான் ரெசிலியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க இதை பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் வரலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலாங்கேஷனுக்கு மட்டும் ஃபார்முலா பார்த்துடலாம் ஸோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலாங்கேஷன் ஈக்வல் டு ஃபைனல் லென்த் மைனஸ் ஒரிஜினல் லென்த் டிவைடட் பை ஒரிஜினல் லென்த் ஓகே ஃபைனல் லென்த் மைனஸ் ஒரிஜினல் லென்த் டிவைடட் பை ஒரிஜினல் லென்த் இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலாங்கேஷன் கிடைச்சிருக்கும் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலாங்கேஷன் கிடைச்சிடும் ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலாங்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா மெட்டீரியல் வந்து டக்டைல் மெட்டீரியல் அதுவே ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு உள்ளே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பிரிட்டல் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இன்ஜினியரிங் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்